Bổ sung mới, phần 2 của truyền thống mới tác giả lưu ý đây là phần 2 của truyền thống mới Ensley Floradio được sinh ra vào một ngày xuân dễ thương. Ngay sau khi chút hơi thở đầu tiên, đôi mắt nâu vàng của cô hơi mở ra. Tôi đã rất kinh ngạc khi thấy em gái mình tiếp thu mọi thứ xung quanh. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi và nó vẫn như vậy cho đến khi Kendra ôm cô ấy nhẹ nhàng trong vòng tay của mình. Thật là đẹp, cha tôi nhận xét khi nhìn cô con gái út của mình. Tại sao, cô ấy làm tôi nhớ đến Bella khi còn là một đứa bé. Kendra cười yếu ớt với anh khi cô nhẹ nhàng vuốt ve đứa con của mình. Tôi đảo mắt nhìn anh ta khi tiếp tục lướt qua thành viên mới của gia đình. Tên cô ấy là Ensley. Kendra vừa thông báo vừa hôn lên chán Ensley. Ensley Flora đã được sinh ra. Tôi biết ngay rằng cô ấy sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cả khu phố. Cô ấy sẽ có tất cả sự chú ý mà cô ấy không bao giờ yêu cầu, tôi sẽ chỉ là người cản đường. Hoặc không phải cô ấy là người ngọt ngào nhất, Kendra thủ thủy khi nhìn thiên thần nhỏ của mình. Bạn là một cô gái tốt, Kendra nghe như thể cô ấy đang nói chuyện với một con chó, không phải một đứa trẻ tôi nghĩ. Kendra, bạn có thể làm cho tôi một chiếc bánh sandwich. Tôi hỏi, cái bụng réo rắt đồng thanh trước câu nói của tôi như thể đồng ý với tôi. Tôi xin lỗi Mel, tôi cần thay tã cho anh, bây giờ bạn là một cô gái lớn, bạn sẽ có thể tự bảo vệ mình. Cô ấy cười khúc khích khi cù Ensley, tôi rên gì tôi ghét nấu nướng bất cứ thứ gì, ngay cả khi nó chỉ liên quan đến việc sắp xếp mọi thứ lại với nhau. Đây không phải là lần đầu tiên tôi phải tự bảo vệ mình, như Kendra nói. Kể từ khi anh được sinh ra hai tháng trước, cô đã tiếp quản ngôi nhà. Kendra, bố tôi, những người hàng xóm và thậm chí cả bạn bè tôi đều muốn nhìn thấy thiên thần nhỏ đáng yêu. Còn tôi thì sao, chẳng phải tôi cũng là một thiên thần nhỏ đáng yêu, sao? Tôi biết Kendra đã rất cố gắng để khiến tôi không nhớ mẹ. Nhưng mẹ ơi, mẹ không thể thay thế được, tôi chỉ ước tôi vẫn có mẹ ở bên, mẹ sẽ chăm sóc tôi cho dù có thế nào đi nữa. EC, EC, em gái tôi gọi tôi trong khi tôi đang ôn thi, gì, cô em gái khó chịu, khó chịu và hay gây sự chú ý của tôi bây giờ đã lên ba. Gim, cô ấy hỏi, mắt cô ấy nheo lại vào cây bút màu trên bàn tôi. Tôi thở dài khi đưa cây bút chỉ màu cho cô ấy. Cô ấy sợ hãi chạy đi, cảm ơn trời đất. Gim, tôi nghe cô ấy nói từ phòng khách, muốn chơi lết, tiếng Anh của cô ấy rất tệ, tôi phải thừa nhận bản thân mình. Kendra tất nhiên sẽ tặng cô ấy xô cô la ngay cả khi trước bữa tối. Tôi ước gì mình cũng có chơi lết nhưng tôi biết Kendra sẽ nói với tôi không có xô cô la trước bữa tối. Dù sao thì tôi cũng quyết định thử, có lẽ tôi sẽ gặp may nếu thử theo cách của anh. Gim chơi lết quá, tôi bắt trước chị tôi khó nhất có thể. Kendra chống tay lên hông khi cô ấy cười khúc khích một chút nhưng cô ấy đã bỏ sô-cô-la đi bất chấp phần lồng tiếng tuyệt vời của tôi. Bella, đừng cư xử như một đứa trẻ, là tất cả những gì tôi nhận được để đáp lại, làm thế nào mà cô ấy có được nó, tôi hỏi, vẫn bắt trước giọng nói ngọng nghịu của anh. Thật không công bằng, tôi dậm chân xuống, tôi đã thấy anh làm điều này một vài lần và cô ấy luôn thắng trong một cuộc tranh cãi. Tôi hy vọng tôi cũng có thể... Bella, chuyện gì xảy ra với bạn, đừng tỏ ra trẻ con, bạn gần 12 tuổi, hãy hành động như một hình mẫu cho em gái của bạn. Lần này cô ấy ra lệnh cho tôi một cách nghiêm khắc. Tôi vẫn khó chịu khi nhìn Kendra vì đã mắng tôi chứ không phải Ensley. Trẻ em, Kendra lắc đầu nói, tôi thất vọng về bạn, hãy trưởng thành hơn. Cô cầu xin, tại sao, tôi khoanh tay, bởi vì bạn lớn hơn. Tại sao, tôi không biết, hãy hỏi Chúa. Giọng cô ấy lớn lên một chút nhưng cô ấy im lặng khi thấy anh đang quan sát. Tại sao, tôi biết chơi trò chơi, tại sao, khiến người lớn phát điên lên nhưng nếu anh làm vậy thì Kendra sẽ nghĩ nó thật đáng yêu, vậy tại sao tôi lại không? Isabella Grace Dior, Kendra ra lệnh, sử dụng tên đầy đủ của tôi. Chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Tôi nhìn xuống, không thể giao tiếp bằng mắt với cô ấy. Cô ấy vẫn có cái nhìn tôi thất vọng về bạn. Tôi nuốt nước bọt khi cố gắng giải thích với cô ấy. Tôi muốn trở thành một đứa trẻ, tôi muốn được chú ý. Cuối cùng tôi đã nói ra những gì tôi đã giữ trong lòng. Bạn có ghen tị với tất cả sự chú ý mà anh đã nhận được kể từ khi cô ấy được sinh ra. Cuối cùng Kendra cũng hỏi, nhướng mày khi nhận ra cảm giác lần đầu tiên bị bỏ rơi của tôi. Tôi nghĩ rằng bạn hạnh phúc khi trở thành một người chị. Tôi nhưng tôi có một chút ghen tị tôi thừa nhận. Rất tiếc Bella, tôi yêu em và tôi sẽ luôn như vậy, nhưng anh bé bỏng, tôi biết tôi đã không ở đây khi bạn còn là một đứa trẻ nhưng tôi ở đây bây giờ, bạn sẽ luôn là cô gái nhỏ của tôi ngay cả khi bạn không phải là một đứa trẻ. Tôi hứa, cô ấy mỉm cười với tôi hy vọng tôi sẽ hiểu được tình huống khó xử của cô ấy. Tôi xin lỗi, vì đã cư xử trẻ con, tôi đã dẫn lời cô ấy, tôi chỉ cảm thấy như không còn ai chú ý đến tôi nữa. Không sao đâu, tôi hiểu bạn cảm thấy thế nào, tôi cũng cảm thấy bị bỏ rơi khi tôi ở độ tuổ
một tấm gương cho những đứa em của tôi, tất nhiên tôi đã chăm sóc chúng sau khi mẹ tôi qua đời nhưng, bạn hiểu ý tôi cô ấy giải thích. New Editions, Part 2 of New Traditions, Authors Note, This is Part 2 of New Traditions, Ainsley Flora Dior was born on a lovely spring day. Immediately after she had taken her first breath her golden brown eyes slightly opened. I was in awe as I saw my little sister taking in everything around her. She locked eyes with me and it stayed that way until Kendra cuddled her gently in her arms. What a beauty, my father remarked looking at his youngest daughter. Why, she reminds me of Bella as a little baby. Kendra smiled weakly at him as she stroked her baby softly. I rolled my eyes at him as I continued to glance over at the new addition of the family. Her name is Ainsley. Kendra announced as she kissed Ainsley on her forehead. Ainsley Flora has been born. I knew instantly that she was going to be the talk of the neighborhood. She would have all the attention she never asked for, I'll just be someone in the way, ah, isn't she the sweetest? Kendra cooed looking at her little angel. Who's a good girl, you are. Kendra sounded like she was talking to a dog, not a baby, I thought, Kendra, can you make me a sandwich? I asked, my tummy rumbling in unison to my statement as if agreeing with me, I'm sorry Bells, I need to change Ein's diaper, you're a big girl now, you should be able to fend for yourself. She giggled as she tickled Ainsley, I groaned, I hated to cook anything, even if it only involves putting things together. This wasn't the first time I had to fend for myself, as Kendra puts it. Ever since Ein was born two months ago she had taken over the house. Kendra, my dad, the neighbors and even my friends all want to see the adorable little angel. What about me? Aren't I an adorable little angel, too? I knew Kendra was trying hard to make me not miss my mother. But mom, she was irreplaceable. I just wished I had mom with me still, she would have taken care of me no matter what, Isai, Isai. My little sister called out to me while I had been studying for a test. What? My annoying, pesky, attention-grabber little sister was three now. Gimme. She demanded, her eyes were narrowed to the crayon on my desk. I sighed as I handed the crayon to her, she scurried away, thank goodness, gimme. I heard her say from the living room. Want chalate. Her English was terrible, I had to admit myself. Kendra of course would give her chocolate even if it's before dinner. I wished I had chalate, too, but I knew Kendra would tell me no chocolate before dinner. I decided to try anyway, maybe I'll get lucky if I maybe try an Ein's way, gimme chalate too. I mimicked my sister the hardest I could. Kendra had her hands on her hips as she chuckled a bit but she put the chocolate away in spite of my amazing Ein's voiceover, Bella, don't act like a baby. Was all I got in return, how come she gets it? I asked still mimicking Ein's baby gibberish voice. It's not fair. I stomped my foot down, I've seen Ein do this a few times and she had always won an argument. I hope I can too, Bella, what's gotten into you, don't act childish, you're almost twelve, act like a role model for your sister. She ordered me sternly this time. I still looked upset at Kendra for scolding me and not Ainsley, kids. Kendra said, shaking her head. I'm disappointed in you, please be more mature. She pleaded, why? I crossed my arms, because you're older. Why? I don't know, ask God. Her voice raised a little but she quieted down as she saw I was watching. Why? I knew playing the why game drives adults nuts but if I did it then Kendra would think it was adorable so why can't I, Isabella Grace Dior, Kendra commanded, using my full name. What is wrong with you? I looked down, unable to make eye contact with her. She still had on the, I'm disappointed in you, look. I gulped as I tried to explain to her, I want to be a baby, I want attention. I finally spoke out what I had been keeping inside. Were you jealous of all the attention Ein has gotten since she had been born? Kendra finally asked. Her eyebrows up realizing my feelings of being left out for the first time. I thought you were happy to be an older sister. I am but, I was a bit jealous I admitted, ah Bella. I love you and I always will, but Ein's little, 
I know I wasn't here when you were a baby, but I am here now, you will always be my little girl even if you aren't a baby, I promise. She smiled at me hoping I would understand her dilemma. I'm sorry, for behaving. Childish. I quoted her. I just felt like no one paid attention to me anymore. It's okay, I get how you feel, I felt left out when I was your age too, you have it easy, I had three younger siblings and I felt alone all the time but my mother explained to me that I should be an example to my younger siblings, of course I did take care of them after my mother died but, you get my point she expla. New Editions, Part 2 of New Traditions, Authors Note, This is Part 2 of New Traditions, Ainsley Flora Dior was born on a lovely spring day. Immediately after she had taken her first breath her golden brown eyes slightly opened. I was in awe as I saw my little sister taking in everything around her. She locked eyes with me and it stayed that way until Kendra cuddled her gently in her arms. What a beauty, my father remarked looking at his youngest daughter. Why, she reminds me of Bella as a little baby. Kendra smiled weakly at him as she stroked her baby softly. I rolled my eyes at him as I continued to glance over at the new addition of the family. Her name is Ainsley. Kendra announced as she kissed Ainsley on her forehead. Ainsley Flora has been born. I knew instantly that she was going to be the talk of the neighborhood. She would have all the attention she never asked for, I'll just be someone in the way, ah, isn't she the sweetest? Kendra cooed looking at her little angel. Who's a good girl, you are. Kendra sounded like she was talking to a dog, not a baby, I thought, Kendra, can you make me a sandwich? I asked, my tummy rumbling in unison to my statement as if agreeing with me, I'm sorry Bells, I need to change Ein's diaper, you're a big girl now, you should be able to fend for yourself. She giggled as she tickled Ainsley, I groaned, I hated to cook anything, even if it only involves putting things together. This wasn't the first time I had to fend for myself, as Kendra puts it. Ever since Ayn was born two months ago she had taken over the house. Kendra, my dad, the neighbors and even my friends all want to see the adorable little angel. What about me? Aren't I an adorable little angel, too? I knew Kendra was trying hard to make me not miss my mother. But mom, she was irreplaceable. I just wished I had mom with me still, she would have taken care of me no matter what, Isai, Isai. My little sister called out to me while I had been studying for a test. What? My annoying, pesky, attention grabber little sister was three now. Gimme. She demanded, her eyes were narrowed to the crayon on my desk. I sighed as I handed the crayon to her, she scurried away, thank goodness, gimme. I heard her say from the living room. Want chalate. Her English was terrible, I had to admit myself. Kendra of course would give her chocolate even if it's before dinner. I wished I had chalate, too, but I knew Kendra would tell me no chocolate before dinner. I decided to try anyway, maybe I'll get lucky if I maybe try an Ein's way, gimme chalate too. I mimicked my sister the hardest I could. Kendra had her hands on her hips as she chuckled a bit but she put the chocolate away in spite of my amazing Ein's voiceover, Bella, don't act like a baby. Was all I got in return, how come she gets it? I asked, still mimicking Ein's baby gibberish voice. It's not fair. I stomped my foot down, I've seen Ein do this a few times and she had always won an argument. I hope I can too, Bella, what's gotten into you, don't act childish you're almost twelve, act like a role model for your sister. She ordered me sternly this time. I still looked upset at Kendra for scolding me and not Ainsley, kids. Kendra said, shaking her head. I'm disappointed in you, please be more mature. She pleaded, why? I crossed my arms, because you're older. Why? I don't know, ask God. Her voice raised a little but she quieted down as she saw Ayn was watching. Why? I knew playing the why game drives adults nuts but if Ayn did it then Kendra would think it was adorable so why can't I, Isabella Grace Dior, Kendra commanded, using my full name. What is wrong with you? I looked down, unable to make eye contact with her. 
She still had on the, I'm disappointed in you, look. I gulped as I tried to explain to her, I want to be a baby, I want attention. I finally spoke out what I had been keeping inside. Were you jealous of all the attention Ayn has gotten since she had been born? Kendra finally asked. Her eyebrows up realizing my feelings of being left out for the first time. I thought you were happy to be an older sister. I am but, I was a bit jealous I admitted, ah Bella. I love you and I always will, but Ayn's little, I know I wasn't here when you were a baby but I am here now, you will always be my little girl even if you aren't a baby, I promise. She smiled at me hoping I would understand her dilemma. I'm sorry, for behaving. Childish. I quoted her. I just felt like no one paid attention to me anymore. It's okay, I get how you feel, I felt left out when I was your age too, you have it easy, I had three younger siblings and I felt alone all the time but my mother explained to me that I should be an example to my younger siblings, of course I did take care of them after my mother died but, you get my point she explained.